హాయ్ వివర్స్ హాయ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ నేను మీ కోన కిషోర్ కుమార్ మనందరికీ సుపరిచితమైన సుగాలి ప్రీతి హత్య కేసు అండి ఎస్పెషల్గా వీటి మీద ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి లక్ష్మీ మూలం ఇదం జగత్ అంటారు కదా ఓ తల్లి ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ మదర్ ఇప్పటికీ న్యాయ పోరాటం చేస్తుంటే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయినా కూడా తనకు న్యాయం జరగకుండా ఉంది ఈవెన్ దో షీ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అండి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అంటే నేను ఇక్కడ ఈ విషయం ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే మన సొసైటీలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒక అనాది నుంచి వస్తున్న ఒక ఆచారం బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఎస్సీ ఎస్ఆర్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీకి సంబంధించిన ఉమెన్కి ఇంకా న్యాయం జరగకుండా తన కూతుర్ని పోగొట్టుకొని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వయసున్న కూతురు బంగారు భవిష్యత్తుకు అయి ఎన్నో కళలు కన్నా తన కూతుర్ని పోగొట్టుకొని ఇంకా న్యాయస్థానానికై మెట్లెక్కుతూ న్యాయ పోరాటం చేస్తుంది నమస్తే అమ్మ నమస్తే అండి అసలు ఈ సుగాలి ప్రీతి కేసు గురించి మీకున్న అనుమానం ఏంటి అసలు మీ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయిందని మీరు అనుకుంటున్నారండి నా పేరు పార్వతి అండి ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్నది సుగాలి ప్రీతి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అండి కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి రెసిడెన్షియల్ హై స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ అవుతూ ఉండేది ఆ అమ్మాయి పంతొమ్మిది ఆగస్టు రెండు వేల పదిహేడున కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ యాజమాన్యం వాళ్ళైన వి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి వి దివాకర్ రెడ్డి వి జనార్దన్ రెడ్డి వారు అతి దారుణంగా అమ్మాయిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి ఆపై ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించారండి దాని మీద మాకు మాకంటే ముందుగా అక్కడ సమాచారం పోలీస్ వాళ్ళకే వెళ్ళింది మరి మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ దాదాపుగా ఒక ఇరవై మంది పోలీసు వాళ్ళు ఒక రెండు బెటాలియన్ తరఫున తర్వాత ఒక సిఐ మహేశ్వర్ రెడ్డి కూడా అక్కడ ఉన్నారండి తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఎస్హెచ్ఓ ఎస్హెచ్ఓ ఆ తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు గల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఎస్హెచ్ఓ అండి ఆయన అక్కడికి వెళ్తానే మమ్మల్ని డైరెక్ట్గా ఈ పొజిషన్లోకి ఉన్న పాపను ఈ ఈ పొజిషన్లో ఉన్న ప్లేస్కి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ పొజిషన్ నేను హ్యాండిక్యాప్ అండి నేను పైకి ఎక్కలేదు మా హస్బెండ్ వెళ్ళారు వెళ్ళేదలకి ఈ పొజిషన్ చూపించారు ఈ పొజిషన్ చూపిస్తున్న వెంటనే మాకు అక్కడ వచ్చిన అనుమానాలు అంటే ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి నిలబడి ఉంది వేలాడబడి లేదు నిలబడి ఉంది అక్కడెక్కడే కానీ ఆ అమ్మాయి ఫ్యాన్కు రీచ్ కావడానికి అక్కడెక్కడే కానీ టేబుల్ కానివ్వండి అక్కడెక్కడే కానీ నిచ్చని కానీ లేదు కానీ ఈ అమ్మాయి వేసుకోవడం ఊరి కూడా చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాన్ కాదు ఫ్యాన్ ఒక రెక్కకు ఒక కొంకి కూడా కాదు పక్కన వేశారు అంటే ఆ అమ్మాయి వెయిట్ యాభై ఐదు కిలోలు ఆ అమ్మాయి యాభై ఐదు కిలోల అమ్మాయి ఫ్యాన్ రెక్కకేస్తే ఫ్యాన్ ఊడి కింద పడిపోతుంది కానీ అక్కడ అట్లా కూడా జరగలేదు మరి అదేవిధంగా చూస్తే ఆ అమ్మాయికి ఇక్కడ 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 కనిపిస్తున్న ఎల్లో థ్రెడ్ కనిపిస్తుంది కదండి ఎల్లో తాడు ఎల్లోది అక్కడ ఈ మూడి చూడండి ఇక్కడ దీని నుంచి ఇట్లా వేశారు అంటే ఆ అమ్మాయికి మనకు వే మనకు మనకు వేసుకోవడానికి రాదు ఈ ఉరి అంటే మనకి తిప్పుకోవడానికి రాదు ఈ అమ్మాయిని అంటే అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సూసైడ్గా క్రియేట్ చేయడానికి తలకాయ పడిపోకుండా అమ్మాయి ఇక్కడ ఇక్కడ బై బయట ఇక్కడ కనిపించే తలకాయ ఒకటి పెట్టి నిలబెట్టారు సరే అది అది మాకు వచ్చిన మొదటి డౌట్ రెండో డౌట్ వచ్చేసి ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ మాకు చూపిస్తున్నది శారీ వచ్చేసి అబోధ థైరాయిడ్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చే లోపు ఆ అమ్మాయి మీరు చూడగలిగితే కనుక ఆ అమ్మాయి దెబ్బ బిలోద థైరాయిడ్ ఉంది అక్కడ ఉన్న శారీ లెంత్ దాదాపుగా త్రీ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఎంత చిన్నగా నులిమితో వేసిన తాడు లాగా ఇక్కడ మీరు గమనించగలిగితే ఇక్కడ తాడుతో ఉంది తాడు ప్యాటర్న్ లిగేచర్ మార్క్ అంటారు దీన్ని తర్వాత ఇక్కడ ల్యాసిరేషన్స్ అంటే తెగిన ఘాట్లు ఉన్నాయి తెగిన ఘాట్లు శారీ వల్ల కాదండి ఇవన్నీ కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది అక్కడ మొదటిగా ఎస్హెచ్ఓకి చెప్పడం జరిగింది ఎస్హెచ్ఓ గారు మమ్మల్ని అతి దారుణంగా ఏ నాయక్ మీ పాప చెడ్డ స్కూల్కి చెడ్డ పేరు తెచ్చింది తీసుకెళ్ళి అనేసి మమ్మల్ని దొబ్బేసి ఒక డాక్టర్ను కూడా పిలవకుండా ఆ అమ్మాయి చనిపోయిందా లేదా నిర్ధారించుకోకుండా డైరెక్ట్గా మార్చరీకి తీసుకురావడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మేము డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే అండి సారీ టు ఇంటర్ యూ టు బి ఫ్రాంక్ దట్ ఒక స్కూల్ గర్ల్ ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇంగల్కి అక్కడ తనకు చీరత అవసరం లేదు తన బ్యాగ్లో ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటే వేదర్ బెల్ట్ ఆ సంథింగ్ అంటే స్కూల్ యూనిఫామ్కి బెల్ట్ ఉంటే ఒకవేళ తను జెన్యున్గా సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంత హైట్కి ఎక్కాల్ అంత హైట్కి చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదంటే శారీ ఉండదు కదండి ఇక్కడ సింపుల్గా తెలుస్తుంది ఎవడో తీసుకొచ్చి శారీ కట్టాడని తెలుస్తుంది తనతో శారీ ఎందుకు ఉంటుంది అక్కడ శారీస్ అమ్మాయి వాళ్ళు వేసుకోవడం కానీ అట్లా ఏం లేదు అక్కడ అది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అండి అక్కడ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ మీరు గమనించగలిగితే ఇక్కడ అన్ని బీరవాలు ఉన్నాయి కదా ఇది డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అక్కడ ఏముంటాయి వాళ్ళకు సంబంధించిన టవల్స్ వాళ్ళకు సంబంధించిన డ్రెస్సులు మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకొకటి మీరు గమనించగలిగితే ఈ శారీ ఆ పిల్లది కాదు ఎక్కడి నుంచి
పైట కానివ్వండి ఆఫ్రాన్ కానివ్వండి వేసుకొని వెళ్తారు స్కూల్కి కానీ ఇక్కడ ఎక్కడే కానీ లేదు అంటే వాళ్ళు యూనిఫామ్ అమ్మాయిదే కానీ పైన బయట టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి వితౌట్ ఇట్లా వెళ్ళదు ఒక డ్రెస్ ఒక యూనిఫామ్ లో వేసుకొని వెళ్తారు ఆ పైన బయట వేసుకుంటారు లేదంటే ఆఫ్రాన్ కోట్ అన్నా వేసుకుంటారు కానీ ఈ రెండు కూడా లేవు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ ప్లాన్ గా చేసి ఆ అమ్మాయిని ఇలా చేసి మాము మమ్మల్ని నమ్మించడానికి ట్రై చేశారు ఓకే అండి ఒక విషయం అండి మాకు తెలిసింది ఒక సుగాలి ప్రీతి ఇన్సిడెంట్ మాత్రమే దీనికి మునుపు కూడా నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలు వెదర్ అది డ్రాప్ అవుట్స్ అని వాళ్ళు చూపించడం బట్ వాడు ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ఏంటంటే వీళ్ళు చంపేయడం ఏమంటారు భేటీ చేసుకోవడం జరిగిన దాన్ని కూడా వార్తలు వచ్చాయి మీరు జస్టిస్ ఫర్ సుగాలి ప్రీతి అని ట్వీట్ చేసినప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఓపెన్ గా కూడా చెప్పింది అన్నారు ఒకసారి మా ఆడియన్స్ కోసం మీ మాటలు అక్కడ యాక్చువల్ గా జరుగుతున్నది ఏమంటే అక్కడ ఆ స్కూల్ వాళ్ళకి ఉన్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమంటే అంటే అవి ఎవరికి తెలియవు ఏ తల్లిదండ్రులకు తెలియదు ఎవరే కానీ డబ్బులు పెట్టి పిల్లల్ని పోగొట్టుకునే పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఎవరు లేరు అందరూ మంచి మంచిగా చదువు చదవాలని మా చదువులు మధ్యలో ఆగిపోయాయి మా తల్లిదండ్రులు చదివించలేరని కాబట్టి ఎనభై వేలు ఫీజు కట్టి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని అక్కడ చేర్పిస్తున్నారు నేను కూడా అదే విధంగా థర్డ్ క్లాస్ నుంచి అమ్మాయి ఎక్కడ చదువుతా వస్తుంది సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి అమ్మాయి హాస్టల్గా ఉంది ప్రతి సంవత్సరం ఎనభై వేలు ఫీజు కడుతూ వచ్చాం ఎందుకంటే అమ్మాయి బంగారు భవిష్యత్తు ఆ అమ్మాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్ బ్రాడ్ మైండ్ అసలు చాలా ఏమంటారు ధైర్యవంతురాలు అసలు నన్ను అయితే ఒక మదర్ లాగా చూసుకుని ఆ పిల్ల నేను పోగొట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మేము గట్టిగా నిలబడిన తర్వాత చాలా మంది కూడా వచ్చారు బయటికి అక్కడ మా పాపది కాదు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాదు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఏడు ఎనిమిది జరిగాయి కానీ అక్కడ నో ఎఫ్ఐఆర్ నో కేసు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లనే ఇలా ఇట్లా సూసైడ్ గా క్రియేట్ చేయడం కడుపు నొప్పి వచ్చింది చనిపోయింది అనడము ఎఫ్ఐఆర్ లేకుండా ఆ పేరెంట్స్ కి కొంత అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇలిటరేట్ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే వైమా నా పిల్ల నిజంగా చనిపోయిందేమో కడుపు నొప్పి తట్టుకోలేక చనిపోయిందేమో అనుకుని అనుకుని చాలా మంది ఉంటారు లేదంటే బయటికి చెప్పలేక చాలా మంది ఉంటారు అలా వీళ్ళు వీళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అదే బహు అదే విధంగా నన్ను కూడా చనిపోయినప్పుడు ఈ హర్షవర్ధన్ జనార్దన్ దివాకర్ ముగ్గురు కూడా ఓ మీరా చాలా ఇన్నోసెంట్ వాళ్ళే అని మమ్మల్ని అన్నం కూడా జరిగింది అదే రోజు రాత్రి మా పాపను బూడ్చిన చేసిన తర్వాత రాత్రికి అరవై లక్షలు ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి మీ పాపకి మీ పాప చనిపోయింది వేరే వాళ్ళ ద్వారా మీరు చనిపోయింది కాబట్టి మీరు ఆ మీరు కేసును కొంచెం కా కాంప్రమైజ్ కాండి లేదంటే మీరు చాలా వినాల్సి వస్తుంది అది ఇది మీ పాప గురించి ఏమేమో వినాల్సి వస్తుంది ఎందుకని మాకు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ మేము ఏ దానికి లొంగకుండా నా నా ఉద్దేశం ఏమంటే నాలాగా ఇంకొక ముందు తల్లి చేసి ఉంటే నా కుదురు బ్రతికేది నేను ఇప్పుడు చేయడం వల్ల ఇంకొక కూతురు బ్రతుకుతుంది ఇంకొక తల్లికి నా కడుపు కోత నాలాంటి కడుపు కోత రాకూడదు నాలాంటి కడుపు కోత ఏ శత్రువుకు రాకూడదు ఏ తల్లి కూడా భరించలేదు ఇన్ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నవ మోసాలు పెంచి నేను కంటే కూడా పోగొట్టుకోలేదు పిల్లని హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే కూడా నడుస్తున్నప్పుడు కూడా కింద పడినా కూడా ఆ అమ్మాయిని నేను చం చంపుకోలేదు కానీ ఎనభై వేలు ఫీజు కట్టి వాళ్ళ కామానికి నేను ఆ అమ్మాయిని బలి తీసుకున్నట్లు వాళ్ళు అంత దారుణంగా చేశారు అందుకని నేను కోరుకుంటున్నది ఏమంటే వాళ్ళు ఆ ముసుగులో చదువు అనే ముసుగులో అసలు ఒక దేవాలయం లాంటి చదువు అనే ముసుగులో ఇలాంటివి చేయకూడదని నేను ఇంత పోరాటం చేస్తున్నాను అందు వాళ్ళకు కూడా ఉరిశిక్ష పడాలనేది నా ఉద్దేశం ఓకే అండి తన కూతురికి జరిగిన అన్యాయం మరే తల్లికి జరగకూడదని సుగాలి ప్రీతి గారి మదర్ పార్వతి దేవి గారు సిన్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి నాయపోరాటం చేస్తున్నారు ఫర్ మోర్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ సబ